eh, jag skissar en golvbund och eh, då så börjar jag med att klicka på top plane som jag vill skissa i och jag utgår ifrån Rigo. Jag gör en cirkel eh, som jag motsätter till eh, 160 mm. Eh, nöjd där. Gå ut exit sketch och gå till extruded boss space. Och jag väljer 1 cm. 10 mm. Sen vill jag fortsätta att skissa och göra hålmönster. Då väljer jag vad jag vill skissa och det är top plane igen. Jag klickar på normal to för att få sidan helt framför mig. Och sedan klickar jag på center line för att jag vill ha en hjälplinje. Sådär. Och jag vill nog att den ska vara sammanfalla med ytterkanten. Sen vill jag göra ett hållmönster som det kan väl vara ellipsor kanske. Eh, klicka på linjen. Så. Ja, så här. Sådär. Och eh, när det är klart så eh, ska jag sätta ut mått. Och då eh, väljer jag den till. Mm. Den punkten. Rico. Eh, där vill jag att det ska vara eh, ja, 7 mm kan vara stort. Och här emellan vill jag att det också ska vara 7 mm. Eh, och sedan så Vill jag att här emellan ska det också vara 7 mm. Sådär. Ähm. Äh, nu så kan jag äh, göra hål här. Och då går jag till Exit Sketch och Features och Cut Through. Och då går jag till Through All. Och ni ser att det går på fel håll så jag klickar här på pilen. Reverse Direction så att det går på rätt håll. Och så är det okej. Okay. När den är fortfarande markerad så väljer jag Circle Pattern. Um, och här under Parameters så visar jag av mönster, vilken linje det här mönstret ska följa. Och nu så går de 360 grader runt tre stycken och jag vill utöka detta. Nu är det fyra som är ganska snyggt. Sådär. Blir lagom. Klickar på OK. Uh, nu behöver inte golvbunden vara så här tjock utan jag kan gripa ur den. Och det gör man med ett verktyg som heter Shell. Klickar på Shell. Och så klickar jag på undersidan och um, så skriver jag in hur tjocka väggarna är. Jag, tycker, uh, jag vill att väggarna ska vara 2 mm. Och så köp.